हेलो प्रभान दिस इज अभिषेक राणा वेलकम यू ऑल टू फेवरेट यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन राय एजुकेशन चैनल पे आप सभी भाई बंदों का हार्दिक स्वागत है मित्रों सी 2019 मॉक टेस्ट सीरीज़ में ये आखिरी वीडियो है द सीरीज़ में ये आखिरी पर्यावरण का वीडियो है और टोटल वीडियो आपके कंप्लीट हो चुके हैं और तीस थर्टी नंबर ये वीडियो है यानी तीस टोटल वीडियोज़ इस वीडियो के अपलोड होते ही पूरे हो जाएंगे तो जो आपसे संकल्प लिया था इसको पूरा करने का वो आज इस वीडियो के माध्यम से पूरा कम्प्लीट हो जाएगा और अब आपके ऊपर सारा चीज़ डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करते हैं इस एक महीने में जो बचे हुए 20 दिन हैं ताकि आप मैक्सिमम जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं वन टेन प्लस का वो आप उसको आसानी से अचीव कर लें इस पूरे वीडियो की पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप जैसा आप सभी जुड़े हैं इसमें मोर देन लगभग पाँच लोग जुड़ चुके हैं हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप राय एजुकेशनल के नाम से जो चैनल है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी चलता है व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है तो आप लोग उसमें जुड़े हुए हैं और जैसे इस कंप्लीट हो जाता है तो पूरा नोट्स पीडीएफ जो हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं इस पूरे पीडीएफ को वहीं पे अवेलेबल तो करा ही देते हैं इसके अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको अवेलेबल वहाँ पे कराते हैं तीस से एक वीडियो में एक से दो प्रश्न हम पूछेंगे जिसका आप जवाब देंगे पर्यावरण अध्ययन का है थर्टी आउट ऑफ आप कितना स्कोर करते हैं इसको भी कमेंट करिएगा और कैसा लगा आपको पूरा ये हमारा सीरीज तीस वीडियोज़ आ चुके हैं इसमें पूरे टोटल और इसके बाद हम लोग चार से पाँच साल का जो आप लोगों से मैंने वादा किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कराने का इसके बाद वहीं स्टार्ट होगा और लास्ट में पांच फुल लेंथ टेस्ट तो पूरी कंप्लीट पैकेज आपको मिल रही है जीरो एट कॉस्ट ऑफ जीरो रुपीस घर बैठे आपके पास में आपके मोबाइल फ़ोन पे तो इसका पूरा सदुपयोग करिएगा जितना ज़्यादा हो सके हमारी मेहनत को सफल बनाइएगा जितना हम चाह रहे हैं वन प्लस स्कोर करने का आप सभी की हेल्प करने का वो पूरा हो जाए और जितना ज़्यादा उसके शेयर करना मत भूलिएगा तो चलिए बहुत ज़्यादा हो गया देर भी हो रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाग तीन पहला प्रश्न इकसठ नंबर शामिल करना जिसको इंगेज बोलते हैं खोजबीन करना एक्सप्लोर व्याख्यान करना एक्सप्लेन विस्तार देना एलोबरेट और मूल्यांकन करना इवेल्युएट विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े पाँच महत्वपूर्ण हैं आपके शब्द एक अध्यापिका बच्चों से निम्न गतिविधि को कराने आ, करने के लिए कहती है जानवरों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करो और उनकी विशेषताओं का वर्णन करो तो इस गतिविधि के लिए बच्चे उपरोक्त जो ईज हैं एक्सचेंज इवेल्युएट एलोबरेट ये सारी शब्द हैं ई एस में से किस का पालन करेंगे इंगेज और एक्सप्लोर का इंगेज और एक्सप्लेन का एक्सप्लेन और एलोबरेट का या एलोबरेट और इवेल्युएट का तो इकसठ नंबर जो प्रश्न है इसका करेक्ट है ऑप्शन आपका बी इंगेज और एक्सप्लेन करने का यहाँ पे यूज करेंगे बासठ नंबर प्रश्न पे आते हैं पर्यावरण अध्ययन के कक्षा तीन के शिक्षक शैलेंद्र सिंह बच्चों के पूर्वानुमान लगाने परिकल्पना करने और निष्कर्ष निकालने जैसे कौशलों का आकलन करने के लिए उनसे प्रश्न करते हैं कि अगर एक गिलास पानी को विभिन्न आकार के बर्तनों में डाला जाए तो पानी कम आएगा कि ज़्यादा वे आकलन के किस संकेतक का उपयोग कर रहे हैं व्याख्या के वर्गीकरण वर्गीकरण का प्रयोग करने का या विश्लेषण करने का तो बासठ नंबर जो प्रश्न है इसका करेक्ट है ऑप्शन आपका डी वो विश्लेषण करने का यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं तिरसठ प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन होता है बच्चे की संपूर्ण वृद्धि एवं विकास का आकलन होता है नवीन तकनीकों तकनीकियों का मूल्यांकन होता है शिक्षार्थियों की रुचि का मूल्यांकन होता है तो तिरसठ नंबर जो प्रश्न है इसका करेक्ट है ऑप्शन आपका ए शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन होता है चौंसठ नंबर प्रश्न पे आते हैं मूल्यांकन के निरीक्षण विधि की विशेषता है इसके द्वारा मूल्यांकन प्राकृतिक परिस्थिति में किया जाता है यह विधि प्रामाणिक और विश्वसनीय है इसके द्वारा बच्चों के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन होता है उपरोक्त तो सभी तो चौंसठ नंबर जो प्रश्न है इसका करेक्ट है ऑप्शन आपका डी ये सारे ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट थे तो डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी पैंसठ नंबर प्रश्न है शिक्षा दूरी और प्रतीक इसके अवय अवयव हैं मानचित्र ग्लोब चार्ट या चित्र तो पैंसठ नंबर जो प्रश्न है ये तो खुद ही समझा देता है कि दिशा दूरी और प्रतीक किस में आपके आते हैं ये मानचित्र के अंतर्गत आते हैं तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है छाछठ नंबर प्रश्न है एक अच्छे परीक्षण की निम्न विशेषताएं होती हैं वैधता विश्वसनीयता वस्तुनिष्ठता एवं व्यवहारिकता वस्तुनिष्ठ निष्ठता से क्या आप समझते हैं पुस्तकीय ज्ञान का मूल्यांकन होता है व्यवहारिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है 
विषय वस्तु की तथ्यता का आकलन होता है या अधिगम के उद्देश्यों की पूर्ति होती है तो छाछठ नंबर जो प्रश्न है इसका करेक्ट ऑप्शन आपका सी है कि विषय वस्तु की तथ्यता का कि कितना वो तथ्य है वो वस्तु उसका आकलन होता है सड़सठ नंबर प्रश्न है सिक्सटी सेवन नंबर कक्षा एक और दो के लिए औपचारिक मूल्यांकन नहीं होता है इस स्तर पर बच्चे के प्रगति काट में दर्ज होने चाहिए बच्चे की अभिरुचि और क्षमता बच्चे की कुशलता बच्चे की स्वास्थ्य की स्थिति या उपरोक्त सभी तो सिक्सटी सेवन नंबर जो प्रश्न है इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका डी ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है अड़सठ नंबर प्रश्न है मूल्यांकन के विषय में सत्य कथन क्या है मूल्यांकन मापन से पहले होता है मूल्यांकन अंक आधारित होता है मूल्यांकन स्थिति आधारित होता है या मूल्यांकन किसी एक गुण या चर का होता है तो अड़सठ नंबर जो प्रश्न है इसका करेक्ट ऑप्शन आपका सी है मूल्यांकन स्थिति आपके आधारित होता है उनहत्तर नंबर प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका सुमन रंगनाथन चाहती है कि बच्चे अधिगम वृद्धि के लिए अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करें इसके लिए वह सैम्पट का उपयोग कर सकती हैं बच्चों को स्क्रैप बुक बनाने के लिए कह सकती हैं श्रव्य दृश्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग कर सकती हैं या रेलवे टिकट का नमूना दिखा सकती हैं तो सिक्सटी नाइन नंबर जो प्रश्न है इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि श्रव्य दृश्य आपकी सामग्रियों और शारीरिक गतियों का प्रयोग कर सकती हैं सत्तर नंबर प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं इससे निष्कर्ष निकलता है कि बच्चे अध्यापक या अध्यापिका द्वारा समझाए गए विषय वस्तु को समझ नहीं पाए हैं कक्षा में अभी प्रेरित शिक्षण हो रहा है बच्चे अध्यापक या अध्यापिका के द्वारा समझाए गए विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझ गए हैं या बच्चे पाठ पुस्तक को शीघ्र से शीघ्र पूरा करना चाहते हैं तो सत्तर नंबर जो प्रश्न है इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि कक्षा में अभी प्रेरित शिक्षण हो रहा है अभी प्रेरित यानी बच्चे अभी प्रेरित हो रहे हैं प्रश्न पूछने के यानी आतुर हैं बच्चे बच्चे सीख रहे हैं सीखना चाह रहे हैं तो उनके अंदर इच्छा शक्ति पूरी बहुत अच्छे से डेवलप हो रही है इकहत्तर नंबर प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अनु कौशिक बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का विकास करना चाहती है इसके लिए उपयुक्त विधि है व्याख्यान विधि सम, समूह वार्तालाप विधि निबंधनात्मक प्रश्न या क्षेत्रीय भ्रमण तो इकहत्तर नंबर प्रश्न इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्षेत्रीय भ्रमण जो है वो बिल्कुल भी उपयुक्त विधि है बहत्तर नंबर प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक समीम कुरैशी बच्चों को बताते हैं कि पर्यावरण संतुलन के लिए खाद्य श्रृंखला में संतुलन होना आवश्यक है खाद्य अगर खाद्य श्रृंखला में से कोई कड़ी हट जाएगी तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा वे खाद्य श्रृंखला को प्रभावशाली तरीके से कैसे पढ़ाएंगी किसी चार्ट के द्वारा श्यामपट पर खाद्य श्रृंखला का आरेख बनाकर पाठ पुस्तक में दिए गए चित्र के द्वारा या विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए जीवों के प्ले कार्ड्स को व्यवस्थित करने के लिए कहना तो बहत्तर नंबर जो प्रश्न है इसका करेक्ट है ऑप्शन आपका डी कि विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए जीवों के प्ले कार्ड्स व्यवस्थित करने के लिए कहना एक ऑर्डर में उसको डिफाइन करना तिहत्तर नंबर प्रश्न है अधिन्यास विधि क्या है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराती है मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र का अनुसरण करती है सामान्य से विशिष्ट शिक्षण सूत्र पर आधारित है यह उपरोक्त सभी तो तिहत्तर नंबर जो प्रश्न है इसका करेक्ट है ऑप्शन आपका ए अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराती है आपकी अधिन्यास विधि चौहत्तर प्रश्न है दिन रात और दिन क्यों होते हैं यह प्रश्न कैसा है अपसारी अभिसारी तथ्यात्मक या मूल्यांकन करने वाला है तो चौहत्तर नंबर प्रश्न इसका ये प्रश्न आपका अभिसारी चिंतन पर आधारित आपका प्रश्न है पचहत्तर नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कल्पना परक बनने या पूर्वानुमान लगाने से विद्यार्थी कैसे होते हैं अगले स्तर के अध्ययन के लिए तैयार होते हैं वो व्यवहारिक कौशलों का विकास होता है उनके अंदर वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने योग बनते हैं या विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने योग बनते हैं तो पचहत्तर नंबर जो प्रश्न है इसका करेक्ट ऑप्शन आपका सी है वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने योग बनते हैं कल्पना परक आपके पूर्वानुमान लगाने से विद्यार्थी में विकास होता है छिहत्तर नंबर प्रश्न निम्न में से पर्यावरण के मानव निर्मित घटक का उदाहरण है पादप वायु मृदा या पार्क तो इसमें से आप ये मुझे आप आपके लिए प्रश्न है कि पर्यावरण के मानव निर्मित घटक इसमें से कौन सा एग्जांपल है मानव क्या बनाया है पौधा बनाया है वायु बनाया है मृदा बनाया है या पार्क बनाया है तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ओके सेवेंटी नंबर है निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला को पूरा कीजिए पौधा पौधे से टिड्डा फिर टिड्डा से क्या होगा फिर उससे सांप होगा तो यहाँ पे क्या आएगा हाथी लोमड़ी मोर या मेढक तो ये तो आपका इस पूरा फूड चैन मैंने पूरा ई सेक्शन में कवर किया है जो आप जाके देख सकते हैं 
पूरी मेहनत उसमें लगी है और बहुत ही अच्छे से पूरा फिगर के थ्रू पूरा समझाया गया पूरा ये आपका फूड वे फूड चैन खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल पूरा अच्छे से समझ वहाँ पर समझाया गया तो आप, आप बताइएगा तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप रहने दीजिए यहाँ मेढक आएगा पौधा रहता है प्राइमरी ये उत्पादक वर्ग है फिर ये पहला उपभोक्ता है टिड्डा फिर दूसरा है मेढक फिर उसका भक्षण करेगा सांप तो ये चैन है पूरा अठहत्तर नंबर प्रश्न है सभी सजीव श्वसन प्रक्रिया के द्वारा ही भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं सांस लेना श्वसन प्रक्रिया प्रक्रिया का एक ही भाग है अलग अलग जंतुओं में अलग अलग अंगों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है मेढक में यह क्रिया होती है कैसे त्वचा के द्वारा फेफड़ों के द्वारा दोनों या इनमें से कोई नहीं तो अठहत्तर नंबर जो प्रश्न है इसका करेक्ट ऑप्शन आपका सी है और ये तुक्का वीडियो वाला भी इस पर लागू होता है कि दोनों जब भी ऑप्शन आए वो मैक्सिमम चांस है उसके सही होने के सेवेंटी नाइन नंबर प्रश्न है कौवे के बच्चों को क्या कहते हैं शावक चूजा जोई या बन्नी तो सेवेंटी नाइन नंबर जो प्रश्न है इसका बी है चूजा उसको बोलते हैं कौवे के बच्चों को अस्सी नंबर प्रश्न है पौधों की जड़ों के विषय में चर्चा करते हुए बच्चों ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले इनमें से सही निष्कर्ष है जड़े पौधों को जमीन में जकड़ कर रखती हैं शलगम की जड़ें जो होती भोजन का संग्रहण करती हैं मक्का में जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर जड़ें पाई जाती हैं उपरोक्त तो सभी तो अस्सी नंबर जो प्रश्न है ये इसका करेक्ट है ऑप्शन है आपका डी ये सारे ऑप्शन सारे आपके ऑप्शन जो हैं बिल्कुल करेक्ट हैं इक्यासी नंबर प्रश्न है गुनगुन जानती है कि विभिन्न पौधों की पत्तियां अलग अलग प्रकार की होती हैं कोई गोल होती हैं तो कोई लंबी होती हैं कोई पान की जैसी दिखाई देती हैं तो कोई सुई की तरह होती हैं गुनगुन एक बार मेघालय घूमने गई उसने वहां देखा कि एक पौधों की जो पत्तियां हैं वो घड़े के रूप में हैं तो उसने कौन सा पौधा देखा होगा क्रोटन का ओक का नागफनी का या निपेंथिस का तो इक्यासी नंबर जो प्रश्न है इसका करेक्ट ऑप्शन आपका डी है निपेंथिस निपेंथिस आपका क्या होता है ये भक्षण पौधा होता है जब कीड़े मकोड़े इसके पत्तों पर बैठ जाते हैं तो धीरे धीरे ये बंद हो जाती है सिकुड़ते सिकुड़ते और उसका भक्षण कर लेती है बयासी नंबर प्रश्न है निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं बाघ के सत विषय में सत्य हैं इसके शरीर पर पीली और काली धारियाँ पाई जाती हैं यह अपनी मूछों की सहायता से अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लेता है अंधेरे में इस, इसकी दृश्य शक्ति मनुष्य से चार गुना तेज होती है यह अपने मूत्र की मदद से अपने क्षेत्र को पहचान लेता है तो इसमें से कौन कौन सा सही आपका ऑप्शन इसमें दिया हुआ है तो बयासी नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है पहला दूसरा और चौथा यानी अंधेरे में इसकी दृश्य शक्ति मनुष्य से चार गुना है ये कहना उचित नहीं है बाकी सारी चीज़ें ऑप्शन क्योंकि मनुष्य से चार गुना इसकी तेज नहीं है या आपके चील बाज जो ऊँचे उड़ते हैं उनकी दृष्टि जो होती है चार गुना तेज होती है तिरासी नंबर प्रश्न भारत की राष्ट्रीय जली जीव कौन सी पेंगविन आदि डॉल्फिन रोहू मछली या ईल मछली तो भारत का राष्ट्रीय जली जीव कौन सा ही तो आपको पता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ये दूसरा प्रश्न है आज की इस वीडियो का ठीक है चौरासी नंबर प्रश्न है मनुष्य की पाचन प्रक्रिया निम्नलिखित हैं अंतर्ग्रहण पाचन अवशोषण स्वांगीकरण या बहिष्करण तो इसको सही क्रम में आपको बताना है चौरासी नंबर प्रश्न को तो इसका करेक्ट है ऑप्शन आपका ए पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है वो ऑर्डर बिल्कुल भी करेक्ट है पचासी नंबर प्रश्न है बच्चों में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है दस पंद्रह बीस या अट्ठाईस तो टोटल नंबर ऑफ जो दांत होते हैं वो बीस होते हैं और इसके बारे में एक फैक्ट भी बता दूं आप नोट कर लीजिएगा वैसे मैंने पूरा बाल विकास का जो वीडियो है सी 2019 के नाम से मैंने बनाया हुआ है उसमें पूरा मैंने अच्छे से पूरा चैप्टर एक एक चैप्टर को अच्छे से थॉरोली कर रहा है तो उसमें बताया कि जब छः महीने का बालक होता है तो उसके दूध के दांत आना शुरू होते हैं और जो छः वर्ष का जब हो जाता है तो दूध के दांत जाना शुरू करते हैं तो आप ये याद कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ दूध के दांत होते हैं बीस छियासी नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा पौधा स्वयं अपने बीजों को दूर छिटक देता है आलू सोयाबीन गुलाब या नारियल तो छियासी नंबर जो प्रश्न है इसका बी ऑप्शन सोयाबीन जो है अपने बीजों को दूर खुद ही से छिटक देता है ताकि जो होता है धीरे धीरे ग्रोथ होता है तो ये अपना एरिया बढ़ाता जाता है सत्तासी नंबर प्रश्न है यह तालाब लगभग साढ़े छः सौ साल पुराना है इसके चारों तरफ पक्के घाट सजे हुए बरामदे कमरे और बड़े हॉल बने थे इसके किनारे जल से होते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था लोग इस तालाब को गंदा नहीं होने देते थे ये तालाब है घड़ी सीसर अमृतसर पिछौला या राज समंद तो सत्तासी नंबर जो प्रश्न है इसका करेक्ट ऑप्शन आपका यह है घड़ी सीसा घड़सी सर 
ये तालाब है और यहाँ के बारे में ये सारी व्याख्यान दी गई है अट्ठासी नंबर प्रश्न है अगर पानी में शक्कर जल्दी घोलना हो तो पहले शक्कर डालेंगे फिर पानी पहले पानी डालेंगे फिर शक्कर या गर्म पानी में शक्कर डालेंगे या ठंडे पानी में शक्कर तो सीधी सी बात जब टेम्परेचर जाता है तो चीज़ों को डिजोल्व करने की टेंडेंसी कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा नवासी नंबर प्रश्न है डांडी यात्रा से संबंधित व्यक्ति कौन है तो ये तो आप मुझे बताएंगे महात्मा गांधी यही रविन्द्रनाथ टैगोर अशोक या अकबर इसमें कौन होंगे आप मुझे ये तीसरा प्रश्न आपका इस वीडियो का कमेंट करिएगा और रैपलिंग का क्या अर्थ होता है पर्वत से नीचे उतरना पर्वत के ऊपर चढ़ना रस्सी सी रस्सी के पुल के ऊपर चलना या छोटे नदी में नाव चलाना तो नब्बे नंबर प्रश्न है इसका करेक्ट है ऑप्शन आपका ए पर्वत से नीचे उतरने को हम लोग रैपलिंग बोलते हैं ठीक है तो दिस वॉज द वीडियो फ्रेंड्स और ये आखिरी वीडियो था आज हमारे दस जो मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए ले आने थे इसमें ये टोटल थर्टी वीडियोज़ हो चुके हैं तो आई होप आपने बहुत बेहतरीन किया होगा और इसको जितनी ज़्यादा हो सके पूरे महीने में प्रैक्टिस करते रहिए कल से आपके पूरे सीटेड प्रीवियस ईयर पेपर्स आने लगेंगे तो इन सब को सारा अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और मॉक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाइएगा और आपके लिए हम लगातार मेहनत करें तो वन टेन प्लस का स्कोर लेके चलिए और उसको अचीव करिए और जितना ज़्यादा हो सके प्यार देते रहिए तीन प्रश्नों के जवाब दीजिएगा थर्टी आउट ऑफ आपने कितना स्कोर किया कितना बेनिफिशियल रहा आपके लिए मॉक टेस्ट जरूर जवाब दीजिएगा और मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा थैंक यू सो मच